Ներկայացնում ենք հուլիսի 17-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Երևանի Սուրկլիքոն լուսավորիչ փողոցի վրա բանքի դիմած, երեկ դը հետիոտնային անցում է կծվել։ Այս մասին վեսբուկյան իրեջում գրել եք հակապետարանի Մետ երկրի ինդուստրիալիզացյան մեկնարկած է գրել է վարճապետ նիկոլ պաշինյանը։ Հայաստանը դարձնում ենք դրաղթ տաղանդավոր մարդկանց համար, գրել է նա իր վեսբուկում։ Այսպես են ամեկնաբանել բարցր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախորարության հաղորդագրություն այն մասին, որ հարկային արդոնություն ստանալու համար գերատեշությանը դիմել է շոր� Իրանի նկատման պամնի պաջամի ջոսները չպետք է ազդեն Հայաստանի վրա։ Այս մասին ազգային ժողովի նախագա առառատ մեր զոյանը հայտարարել է ամնում, ատլանդյան խորորդում ունեցած ելութի ժամանակ։ Մենք ուզում ենք, որ իրանի նկատման պամնի պաջամի ջոսնեն ազեզություն չունեն ան Հայաստանի վրա։ Հայաստանը չի կարող նման գին վճարել, ասել է Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ ամնի և իրանի միջև արկալարվածությունը Արտակար կիրավիճակների նախարարությունը նախազգու շացնում է, որ առաջի կաղրերին հովտային և նախալերնային շրջաններում սպասվում է բարձեր կարգի հրդեհավտան կիրավիճակ։ Հայպետի դրոմետի հաղորդմամ պուլիսի 16-ից հերեկը 20-21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 17-ից 19-ինը հյուսիսային առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրևը և ամպրոպ։ Առանձին � Մայրակաղա գերևանում այսօր հուլիսի 16-ից հերեկը, վաղը հուլիսի 17-ին և 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 17-ին ծերեկային ժամերին կանխատեսվում է պլուս 34-36, գիշերը 20-22 աստիճան թակություն։ Հ Արողջապավության նախարար արսեն թորոսյան անդրադարձել է Սևանա լջում ստեղցված իրավիճակին։ Նրա խոսքով Սևանա լջի 11 տարբեր տարածքներից երեկ վերցվաշրի փորձանումուշների հետազոտությունը ծույց է Նախարարը նայում նշել է, որ հետազոտությունները կրին է շարնակական, որոնց արդյունքների մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։